வணக்கம் நண்பர்களே நான் ஏஜாஜி பேசுகிறேன் இப்போ டிஎன்பிசி ப்ரிப்ரேஷன் ரொம்ப நிறையா வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் பட் இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் டெக்னிக்கல் அதாவது வந்து டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பி தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் இந்த அறிவிக்கை எழுதிட்டுருக்கக்கூடிய இந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் தேர்வுக்கு வந்து எப்படி தயாராகுது இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் எஸ்ஐடைய டெக்னிக்கல் இந்த பதவியினுடைய பணியினுடைய தன்மை என்ன இந்த ஜாப் நேச்சர் என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ சமீப காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் காவல்துறைக்கு நிறையா மாடர்னைசேஷன் நவீனமயமாக்கப்பட்டு வருகிறது அதனுடைய ஒரு பிரிவாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஆன்லைனில் எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணுறது ஆன்லைனில் வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் சென்ட் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து சைபர் கிரைமை வந்து கட்டுப்படுத்துறது இந்த மாதிரி வந்து அவங்களும் வந்து தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்து எமர்ஜ் டெவலப் ஆகிறதுனால ஸோ அதை அந்த மாதிரியான சிறப்பான பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக இந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் டெக்னிக்கல் அப்படிங்கக்கூடிய எக்ஸாம் இந்த எக்ஸாம்ஸ் நடத்துகிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் இப்போ தான் முத முதல் நடத்துகிறாங்க இதுக்கு மேலே நடத்தலை பட் இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ரொம்ப நாளாக வருது வருதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க பட் இந்த வருஷம் வந்துடுச்சு சரியா இதில் வந்து குவாலிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்லே பார்த்துருவோம் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படிங்கக்கூடியதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா உங்களுக்கு ரெண்டே யாரு ஒரே டைப் ஆஃப் பீப்புள் தான் சரியா யாரெல்லாம் அப்படின்னா வந்து டிப்ளமோ இன் இசிஇ படித்த நபர்கள் அப்புறம் வந்து டிப்ளமோ இன் இசிஇ சரியா அவங்க அதே நேரத்தில் யார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் படித்தவங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அதற்கான காம்படிஷன் ஸோ நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் காம்படிஷன் இந்த இதுதான் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் ப்ளஸ் டொன் இந்த இந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தால் போலீஸ் பர்சனல் இருக்காங்களா ஆல்ரெடி சரி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களும் இந்த காம்படிஷனுக்குள்ள வருவாங்க அவங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கோட்டா இருக்குது சரியா ஆனால் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து இங்கே வர்றவங்களுக்கும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் உண்டு அவங்க இந்த குவாலிஃபிகேஷன் வச்சுக்கணும் டிப்ளமோ இன் இசி இருக்கணும் இல்லை டிகிரி இன் பிஇ பிடெக் எதில் எலக்ட்ரானிக் அண்ட் கம்யூனிகேஷனில் இருக்கணும் ஸோ இதை தவிர்த்து வேறு எந்த விதமான டிகிரியோ கிராஜுவேட்ஸும் அப்ளை பண்ண முடியாது பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோ பிஎஸ்சி ஐடியோ இல்லை பேச்சுலர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷனோ இவங்க யாரும் அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ இவங்க மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கான விண்ணப்ப தேதி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நேற்று எஸ்டர்டே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு லாஸ்ட் டேட் வந்து ஆகஸ்ட் எயிட் வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சாரி ஆகஸ்ட் டென் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்குள்ள அப்ளை பண்ணிக்கோங்க தென் இந்த வெப்சைட் இருக்குது பாருங்கள் இந்த டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி வெப்சைட் இந்த வெப்சைட் லிங்க்கில் போனீங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கேட்கும் நியூ யூஸராக ஆல்ரெடி உங்களுக்கு யூஸர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ இதை நியூ யூஸராக க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய மெயில் ஐடியை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வரும் தென் அந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்கள் லாகின் பண்ணிங்கன்னா உள்ள ஃபர்தராக டீட்டெயில்ஸ் கேட்கும் ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் கேட்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோ கேட்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரீடில் கேட்கும் அதை நீங்கள் ஃபில்அப் பண்ணிவிட்டு கொடுக்கும்போது கடை கடைசியாக வந்து பே பண்ணுறக்கூடிய ஆப்ஷன் வரும் பே பண்ணதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஆன்லைன் வழியாகவும் பே பண்ணலாம் த்ரோ நெட் பேங்கிங் டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு வாட் எவர் இட்ஸ் அது மூலமாக பே பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா வந்து செல்லான் கேஷ் மூலமாக வந்து கவுண்டரில் போய் அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் இந்த ஆன்லைன் பேமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் கேஷ் பேமெண்ட் இல்லை ஆன்லைன் பேமெண்ட் அப்படிங்கிற சூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா திரும்ப மாற்ற முடியாது ஸோ நீங்கள் புதுசாக ஒரு ரிஜிஸ்டர் வச்சு ஐடி வச்சு கிரியேட் பண்ணணும் அது பல பிரச்சனைகள் உருவாக்கும் ஸோ விண்ணப்பிக்கும் போது மிக கவனமாக வந்து விண்ணப்பி விண்ணப்பிங்க இதுதான் வந்து விண்ணப்பிக்கிறதுல விஷயம் அதுக்கப்புறம் விண்ணப்பிக்கிற முன்னாடி வந்து உங்கள் கையில் வந்து நீங்கள் வச்சுருக்கூடிய எல்லா சர்ட்டிஃபிகேட் இருக்கு இல்லையா எஸ்எஸ்எல்சி டுவெல்த்து டிகிரி இல்லை டென்த்து முடிச்சுட்டு டிப்ளமோ படிச்சிங்கன்னா டென்த்து டிப்ளமோ அதற்கான அதுக்கப்புறம் அதுக்கான இசி சாரி கிராஜுவேஷன் சர்ட்டிஃபிகேட் இந்த எல்லாத்தையும் கையில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் பொதுவான விஷயம் இதற்கான ஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ அதை நான் சொல்லிட்டு ஆன்லைனில் பே பண்ணுற மாதிரி ஓகே இப்போ எப்படி எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து எண்பது மார்க் அப்படிங்கக்கூடியது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷனு கொடுக்குறாங்க சரியா ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷனுக்கு எண்பது மார்க் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி மார்க் இருக்குல்ல எக்ஸ்ட்ரா இ
ஸோ இதை தாண்டி வேறு இது தான் வந்து குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ நீங்கள் சப்ஜெக்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா இதில் உள்ளே போவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது சரியா ஸோ அப்டேட் பார்க்கலாம் சரியா ஏஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதற்கு இல்லை இதுதான் ஏஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து பொதுவாக ஓப்பன் கேட்டகரி இருக்காங்க இல்லையா ஓப்பன் கேட்டகரி அதர் தன் அதர் காஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஃபார்வர்ட் காஸ்ட் சொல்கிறவங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி செவன் தான் சரியா எஸ்சி எஸ்டிக்கு தேர்ட்டி பிசி எம்பிசிக்கு வந்து தேர்ட்டி சாரி எஸ்சி எம்பி சாரி எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பிசி எம்பிசிக்கு வந்து தேர்ட்டி டெஸ்ட்ரிபியூட் வீடோ இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்பர் ஏஜ் லிமிட் சரியா ஆனால் இந்த டெஸ்ட்ரிபியூட் வீடோக்கான சர்டிஃபிகேட் வந்து நீங்கள் ஆர்டிஓ கிட்டே இருந்து ப்ராப்பராக வாங்கியிருந்தால் மட்டும்தான் அப்ளிகபிள் இல்லைன்னா கிடையாது ஃபார் எக்ஸ்ரிஸ் மேனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுதான் ஏஜ் மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் ஸோ பிலோ தேர்ட்டி யார் இருந்தாலும் பிசிஏ உள்ளவங்க அப்ளை பண்ணி எழுதுங்க சரியா ஒரு நல்ல போஸ்ட் இது ஸோ பெரும்பாலும் அஃபிஷியல் ஒர்க்காக தான் இருக்கும் தென் அடுத்து பார்த்தோம்னா மெஷர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு ஏஜ் என்னன்னா ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கு சரியா தென் இந்த ரிட்டர்னிலிருந்து எவ்வளோ பேரை வந்து இந்த சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் ஃபிசிக்கல் மெஷர்மெண்ட்டு எல்லாத்துக்கும் எடுக்கிறாங்கன்னா ஒன் இஸ்ட்டு ஃபைவ் ரேஷியோ ஸோ ஒன் இஸ்ட்டு ஃபைவ் ரேஷியோ மீன்ஸ் அப்படின்னா இப்போ வந்து முந்நூற்றி ஒம்பது போஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ த்ரீ நாட் நைன் இன்ட்ரூ ஃபைவ் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு பேரை வரைக்கும் நம்மள அடுத்த ஃபேஸுக்கு கூப்பிடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நல்லா பயன்படுத்திக்கோங்க சரியா இருந்தாலும் வந்து ரிட்டன் தான் பிரதானமாக முக்கியமாக வந்து இங்கே ரோல் ப்ளே பண்ணும் ஸோ ஃபிசிக்கல் மெஷர்மெண்ட்டை பொறுத்து இந்த குவாலிஃபிகேஷன்லாம் உங்கள்ட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் எலிஜிபிள் சரியா ஸோ நீங்கள் ரன் ரன்னிங் ஓடணுங்கிறது கிடையாது கயர் ஏறணுங்கிறது கிடையாது லாங் ஜம்ப் ஹை ஜம்ப் இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட்டு இந்த குவாலிஃபிகேஷன் உங்ககிட்ட இருந்தாலே போதுமானது ஸோ உமன் அண்ட் டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கு செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க தென் எஸ்சிஎஸ்டிக்கு செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நல்லா ரீட் பண்ணிவிட்டு தென் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் சரியா ஓகே அடுத்து வந்து ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் பார்க்கலாம் பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு அந்த சிலபஸ்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு எவ்வளோ மார்க் கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க் மொத் மொத்தம் ஹண்ட்ரட் மார்க் இதில் ரிட்டன் மட்டும் எயிட்டி மார்க் சரியா இதில் வந்து ஜென்ரல் நாலேஜ் இருக்குது இல்லையா ஜிகே ஜிகேயில் வந்து அறுபது கொஷின் இருக்கும் ஒரு கொஷினுக்கு எவ்வளோ ஆஃப் மார்க் தான் அதே மாதிரி டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் ஈஸி இருக்குது இல்லையா ஈஸியை பொறுத்தவரை ஹண்ட்ரட் கொஷின் இருக்கும் ஒரு கொஷினுக்கு வந்து ஆஃப் மார்க் தான் ஸோ ஒரு மார்க் கிடையாது ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை டூ போட்டோம்னா எயிட்டி தான் வரும் ஸோ ஒரு கொஷினுக்கு வந்து அரை மார்க் இதை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து அடிஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் மார்க்ஸ் ஃபார் அடிஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா நீங்கள் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருந்தா இல்லை எம்சிஏ படிச்சிருந்தா இல்லை எலக்ட்ரா பி இன்ஜினியரிங் பி பிஇயில் வந்து இசி பண்ணியிருந்தா ரெண்டு ரெண்டு மார்க்காக மார்க்கை டிவைட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அது கீழே இருக்குது இல்லை நோட்டிஃபிகேஷன் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க தென் இதை தா தவிர்த்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா வந்து இந்த சாரி இந்த என்சிசி என்எஸ்எஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதில் என்எஸ்எஸ்க்கு ரெண்டு மார்க்கு ஸ்போர்ட்ஸுக்கு வந்து ரெண்டு மார்க்கு என்எஸ்எஸ்க்கு ஒரு மார்க் இந்த மாதிரி வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணி கொடுக்க கொடுக்குறாங்க ஸோ இது இருந்துச்சுன்னா இது உங்களுக்கு லிட்டில் அட்வான்டேஜ் பட் இது ஒரு முக்கியமாக ரோல் ப்ளே பண்ணாது முக்கியமாக ரோல் ப்ளே பண்ணக்கூடியது என்னென்னா ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் தான் ஸோ அதில் கவனமாக இருந்துக்கோங்க தென் வைவா வாய்ஸ் இன்ட்ரியூ இன்ட்ரியூ பொறுத்த வரைக்கும் பத்து மார்க் ஸோ இந்த ரெண்டு இந்த மூணுலேயும் யாரெல்லாம் இது இருக்கிறீங்களோ ப்ளஸ் ஃபிசிக்கல் மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்கிறீங்களோ இவங்க எல்லாத்தையும் இன்ட்ரியூ கூப்பிடுவாங்க இன்ட்ரியூ பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று ஸ்டு த்ரீ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இதுதான் இந்த ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் தெளிவாக சொல்லியாச்சு இதை கவனமாக கேட்டுக்கோங்க ஓகே அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சிலபஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் ஓகே சிலபஸை பொறுத்த நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் சரியா சிலபஸ் வந்து நமக்கு புதுசு கிடையாது ஆல்ரெடி வந்து நம்ம வந்து போலீஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கோ டிஎன்பிஎஸ்சிக்கோ ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தோன்னா அந்த சிலபஸ் தான் ஸோ நீங்கள் ஸ்பெஷலாக எதுவுமே படிக்க வேண்டியது இல்லை பட் கொஷினுடைய ஸ்டாண்டர்ட் வந்து அந்த லெவலுக்கு நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சியோடைய லெவலுக்கு இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அந்த லெவலுக்கு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து குறைவு ஸோ என்னையை ப
பயிர்கள் பயிர் வகைகள் இந்தியாவினுடைய நகர்கள் மற்றும் முக்கிய இடங்கள் மலைவாழ் இடங்கள் தேசிய பூங்காக்கள் முக்கிய போர்ட்ஸ் சாரி முக்கிய துறைமுகங்கள் தாதுக்கள் தொழிற்சாலைகளின் அமைவிடங்கள் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கான் ஸோ இதுதான் விஷயம் உங்களுக்கு சிலபஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் தமிழில் அவங்களுக்கு வந்து டெக்னிக்கல் சிலபஸையும் இந்த ஜென்ரல் இந்த சிலபஸையும் தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி வித்தின் வீக்கில் வந்து நான் அப்டேட் பண்ணுற சைட்டில் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய இதில் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் எக்ஸாமினேஷன் டேட் வந்து இன்னும் அனௌன்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது லேட்டராக தான் அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா பேப்பர் பேனா மோடு நம்ம இப்போ நல்ல ஆல்ரெடி எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம்ல அந்த மோடலே இருக்கலாம் ஸோ எது அப்படிங்கிற டிசைட் ஆகலை டேட்டும் டிசைட் ஆகலாம் இந்த ரெண்டு எப்போ சொல்லுவாங்கன்னா இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம சொல்லுவாங்க ஸோ கொஷினை பொறுத்த ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் சரியா அடுத்து எக்கனாமிக் அண்ட் காமர்ஸ் ஸோ இதில் உள்ள விஷயம் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்க கவராக இருக்கும் இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த சில குறிப்பிட்ட விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எக்கனாமியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சிக்ஸ் டூ டென்த் புக்கில் கவர் ஆகாது ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழில் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியவங்க மனோரம் ஐயர்ப்புக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் இங்கிலீஷில் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா நம்ம சாரி அரிகண்டில் லூசன் இருக்குது இல்லையா அந்த புக்கில் உள்ள பர்டிகுலர் இந்த டாப்பிக்கை மட்டும் எக்கனாமிக்ஸ் மட்டும் ரெஃபர் பண்ணிங்கனாலே போதும் அதுக்கப்புறம் இந்திய அரசியலமைப்பு இந்திய அரசியலமைப்பு பொறுத்த வரைக்கும் ஆறுலேருந்து பத்து வரைக்கும் சிவிக்ஸ் பார்ட் குடிமையியல் பகுதி அடிஷ்னலாக என்ன அப்படின்னா வந்து டுவெல்த்தில் வந்து அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் இருக்கும் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அந்த புத்தகத்தை ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா இந்த என்டையர் பார்ட் கவர் ஆயிரும் ப்ளஸ் மனோரம ஆயிரத்துல சுன் அவர் ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுத்துருப்பான் தமிழில் ஒரு ஐம்பது பக்கம் இருக்கும் இல்லை ஒரு முப்பது பக்கம் இருக்கும் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கிலீஷில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா எந்த இது அப்படின்னா வந்து அரிகன் லூஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஓகே கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இனிமேல் வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் உள்ள பேப்பர் நியூஸ் பேப்பரை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வெப்சைட்டில் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போடுறோம் ஐயாச்சாமி டாட் காம் அப்படிங்கிற இந்த வெப்சைட் இருக்குல்ல அதில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போடுறோம் இதை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் போதும் ஸோ ஜிகேயை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இதுதான் கூடுதலாக இந்த இந்த ஸ்கூல் புக் படித்தது போக டிஎன்பிசியுடைய பழைய கொஷின் பேப்பர் இருக்கு இல்லையா அதாவது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு அப்புறம் நடந்தக்கூடிய எல்லா ஜிஎன் டிஎன்பிசியினுடைய பொது அறிவு தாள் எடுத்துக்கோங்க அந்த பொது அறிவு தாள் எடுத்துகிட்டு அதில் உள்ள கொஷின் ஆன்சர் கொஷின் ஆன்சராக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஜென்ரல் சயின்ஸாக இருக்கட்டும் ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் ஓகே ஜாகிரஃபியாக இருக்கட்டும் எக்கனாமிக்ஸாக இருக்கட்டும் அதில் உள்ள கொஷின் ஆன்சர் கொஷின் ஆன்சராக பழைய கொஷின் பேப்பர் எடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு அப்புறம் நடந்த தேர்வுனுடைய அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் சரியா அதுலேருந்து நேரடியாகவே கேள்விகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது மிக அதிகமாக இருக்கிறது ஓகே அடுத்து டெக்னிக்கல் சிலபஸ் டெக்னிக்கல் சிலபஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுதான் பட் நீங்கள் எந்த லெவலில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தெரியாது பட் ஸ்டில் தர் இஸ் அ சான்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த சிலபஸை வந்து ரெஃபர் பண்ணி பார்க்கும்போது எஸ்பெஷலி என்னென்னா டிப்ளமோ உண்டான சிலபஸ் இருக்கு இல்லையா டிப்ளமோ இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் அதோடைய சிலபஸ் தான் ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த சிலபஸில் உள்ள புக்கை வந்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க சரியா நீங்கள் சப்போஸ் பிஇில் வந்து நீங்கள் டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் சாரி பிஇ படித்தவங்களாக இருந்தாலும் டிப்ளமோ புக்கே ரெஃபர் பண்ணுறது பெட்டர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒருத்தருடைய புக் இருக்குது சாரி அவர் பேர் வந்து எனக்கு ஞாபகம் வரல அப்டேட் டைப் தான் கொஷின் பேப்பரு ஸோ பேர் ஞாபகம் இல்லை ரைட்டர் ஞாபகம் வந்து அப்டேட் பண்ணுறோம் சரியா தென் நீங்கள் தியரியாக படிக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா வந்து இங்கிலீஷில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து தமிழ்நாடு டெக்னிக்கல் எஜுகேஷனுடைய வெப்சைட் போனீங்க அப்படின்னா அங்கே டிப்ளமோ இன் எலக்ட்ரானிக் அண்ட் கம்யூனிகேஷனுக்கான சிலபஸை அப்படியே வந்து பிடிஎஃபாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ப்ரிண்ட் போட்டு டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் சரியா தென் தமிழில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் லோக்கல் ஆதார் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அந்த லோக்கல் ஆதார் புக்கே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பப்ளிகேஷன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பப்ளிகேஷனில் இருந்து போட்டிருக்காங்க நீங்கள் கூகுளில் அடிச்சிங்கன்னா வரும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பப்ளிகேஷன் அப்படிங்கக்கூடிய புத்தகம் அந்த புத்தகத்தை நீங்கள் தெளிவாக ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா இது பண்ண முடியும் சரியா இந்த போர்ஷனை ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இதுக்கான ஒரு சிறிய அறி சின்ன எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு பயன்படுத்திக்கோங்க உங்களால் கண்டிப்பாக வெற்றி பெற முடியும் சரியா ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன் ரோல் ப்ளே பண்ணும் ஜிஎஸ்